வணக்கம் நண்பர்களே தெய்வீக ரகசியங்கள் சொன்னதுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இந்த குரு பயிற்சி யாராருக்கு என்னென்ன பலன்கள் கொடுக்க போகுதுன்ற விஷயத்த நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி இந்த குரு பயிற்சி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது குருவினால் விபரீத ராஜயோகம் பெறும் ராசிகள் யார் யாருன்றத இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் அன்பர்களே அவர்களுக்கு என்னென்ன பலன்கள் அப்படின்ற விஷயங்கள் முத கொண்டு எல்லாத்தையும் சொல்ல போகிறோம் விபரீத ராஜயோகம் பெறும் ராசிகள் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஷபராசிக்காரர்கள் கடகராசிக்காரர்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் உங்களுக்கு ராஜயோகம் வந்துருச்சுன்னு ஜோதிடர் சொல்லுவாங்க அதுவே விபரீத ராஜ வர போகுதுன்னா அது என்ன விபரீத ராஜகோன்னு கேட்பாங்க அது மறைவு ஸ்தானங்களில் கிரகங்கள் சஞ்சரிப்பதை பொறுத்து ஒருவருக்கு விபரீத ராஜயோகம் அமையும் இதைத்தான் கெட்டவன் கெட்டிடில் கெட்டிடும் ராஜயோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதிர்பாராத நேரத்தில் அதிகாரம் அந்தஸ்து செல்வாக்கு வருமானம் வரும் இதுவே தான் விபரீத ராஜயோகம் திடீர் எதிர்ப்புகள் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு கடைசியில் வெற்றியில் முடியும் இதுவும் விபரீத ராஜயோகம் தான் ஒரு சிலருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அரசாளுற வாய்ப்பு கூட கிடைக்கும் நண்பர்களே ஜோதிடத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டாம் வீடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறைவுஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வீடுகளின் அதிபதிகள் தங்களுக்கு கூட்டணி அமைத்தோ அல்லது பரிவர்த்தனை பெற்றோ அல்லது அந்தந்த வீட்டு அதிபதிகள் அதே வீடுகளில் ஆட்சி பெற்று அமர்வதோ அம்சமான விபரீத ராஜயோகம் இந்த விபரீத ராஜயோகத்திலே வந்து சரள யோகம் விமாலா யோகம் அப்படின்னு ரெண்டு வகை இருக்குது ஜாதகத்தில் எட்டாம் அதிபதி எட்டில் இருப்பது சரள யோகம் இந்த யோகம் பெற்றவர்கள் நீண்ட ஆயுள் உடையவர்கள் பயமில்லாதவர்கள் தைரியம் மிக்கவர்கள் கல்வியாளர்கள் பகைவில்லும் திறமைசாலி உயர்நிலை பெறும் யோகம் உடையவர் பன்னெண்டாம் அதிபதி பன்னெண்டில் ஆட்சி பெற்று அமர்ந்து இருப்பது விமலா யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுதந்திரமாக வாழக்கூடியவங்க பிறருக்கு நன்மையே செய்வாங்க எட்டாம் வீட்டில் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டாம் வீட்டு அதிபதிகள் அதுவும் அது பாவகிரகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்தானத்தை பாவகிரகங்கள் பார்த்தாலோ அந்த ஜாதகருக்கு நீண்ட ஆயுள் தைரியம் மரியாதை முன்னேற்றம் கல்வி கிடைக்கும் வியாபாரத்தில் வெற்றி புத்தர்களால் மகிழ்ச்சி கூட கிடைக்கும் இப்போது ராஜயோக காலம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாம் வீடான ஆயுள் ஸ்தானத்தில் சுக்கன் இருந்தால் நல்லது இறந்தாரை எழும்ப வைக்கும் சஞ்சீவி மந்திரம் கற்றவன் சுக்கரன் அப்படின்னு வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த இடத்துல சுக்கரன் அமர்றதுனால அஷ்டலட்சுமி யோகம் கிடைக்கப் போகுது பொதுவாக எட்டில் உள்ள கிரகம் ரெண்டாம் இடத்தை பார்க்கும் என்பதால் லட்சுமி கடற்சம் உண்டாகும் ஓகேங்களா எனவே தான் எட்டாம் வீட்டில் சுக்கரன் இருப்பது முதல் தரமான ராஜ ராஜயோகமாக கருதப்படுது வாக்குத்தன்மை பேச்சுத்திறன் சமயோசித புத்தி எதிர்பாராத தனவரவு லட்சுமி கடாட்சம் ஒழுப்புக்கு அப்பாற்பட்ட செல்வங்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் சுக்கரனுக்கு அடுத்தபடியாக சூரியன் புதன் சேர்க்கை இருப்பது அந்த ஜாதகருக்கு விபரீத ராஜயோகத்தையும் நிபுணத்துவத்தையும் அளிக்கும் இது பொதுவான விஷயங்கள் அதே சமயத்தில் மேஷ லக்னத்திற்கு பாதாகதி பாதாகதிபதியான சனி எட்டில் அமர்ந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீண்ட ஆயுள் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இப்போது ஆறு கூடையவன் ஆறில் ஆட்சி பெற்றதாலோ எட்டு கூடையவன் எட்டில் ஆட்சி பெற்றாலோ பன்னிரெண்டு கூடையவன் பன்னிரெண்டில் ஆட்சி பெற்றாலோ அது விபரீத ராஜயோகம் இப்போ சொன்னேன் இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னா ரிஷபராசிக்கு குரு எட்டுக்கு உடையவன் எட்டில் ஆட்சி பெற்று அமர போகிறார் அதே போல் கடகராசிக்கு குரு ஆறு கூடையவன் ஆறில் ஆட்சி பெற்று அமர போகிறார் அதே போல் மகர ராசிக்கு குரு பன்னெண்டு கூடையவன் பன்னெண்டில் ஆட்சி பெற போகிறார் அப்படின்னு நிகழ போகுது இந்த குரு பயிற்சினால் ரிஷபம் கடபகம் மகர ராசிகர்களுக்கு விபரீத ராஜயோக காலம் இப்போது இதனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரிஷப ராக் ரிஷப லக்னகாரத்திற்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு கூறியவர் குரு அவருடைய எட்டில் இருக்கிறதுனால பெரிய யோகங்கள் ரிஷப ராசிகர்களுக்கு கிடைக்க போகுது எட்டாம் வீடு மறைவு ஸ்தானம் ஆயுள் ஸ்தானம் எதிர்பாராத நபர்கள் மூலம் எதிர்ப்பு வரும் பிரச்சனை வரும் அந்த பிரச்சனையை தீர்க்க பெரிய மனிதர்கள் உதவி கிடைக்கும் பிரச்சனையை தீர்த்து ராஜயோகமாக மாறும் நீங்கள் விபரீதங்களில் தலையிட்டு பிரச்சனையை தீர்த்து ராஜயோகமாக மாற்றுவீர்கள் பண வருமானம் அபிவிருதமாக இருக்கும் உங்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கக்கூடிய காலகட்டம் சுக்கரன் உங்கள் ராசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிபதி அவர் அசுர குரு அவருக்கு அவர் அசுர குரு அவருக்கு எதிர எதிரி தான் குரு பகவான் தேவ குரு உங்கள் ராசிக்கு எட்டு மற்றும் பதினோராம் அதிபதி அவரே அவர் ஆட்சி பெற்று அமரும் காலத்தில் பல நன்மைகள் ரிஷபத்திற்கு நடக்க போ நடக்க போகுது அஷ்டாமதிபதி அஷ்டம் ஸ்தானத்தை அடைகிறார் ரிஷபத்தை விபரீத ராஜயோகம் கிடைக்கும் சனி கேது கூடவே இருந்தாலும் குரு பகவான் நன்மைகள் நடைபெறும் கெட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டிடும் ராஜயோகம் என்பது போல உங்களுக்கு கெடுதல் செய்யக்கூடிய குரு கெட்டஸ்தானமான எட்டாம் வீட்டிற்கு போவதால் விபரீத ராஜயோகமாக நிறைய நன்மைகள் நடைபெறும் கடகராசிக்காரர்களுக்கு ஆறு கூடிய குரு ஆறாம் வீட்டில் ஆட்சி பெற்று அமர்வதால் உங்களுக்கு விபரீத ராஜயோகம் வந்திருக்கிறது ஆறாம் இடம் போட்டி பந்தயம் எதிர்ப்பு நோய் கடன் ஸ்தானம் கடன்கள் அடைபட வருமானம் வரும்
ஆறாம் வீட்டில் குரு அமரும் காலத்தில் குரு நோய்களை வெளிப்படுத்துவார் அதனால் உடலில் மறைந்த அந்த நோய்கள் வெளிப்படும் மருத்துவ சிகிச்சை செய்து நோய்களை தீர்ப்பீர்கள் கடன் உதவி கிடைக்கும் தொழில் வளர்ச்சிக்கு கடன் உதவி கிடைக்கும் எதிரிகள் இருந்தும் நன்மைகள் நடைபெறும் அப்பாவின் உடலில் அக்கறை தேவை அளவிற்கு மீறி கடன் வாங்க வேண்டாம் நோய்களை பயப்பட வேண்டாம் எதையும் எதிர்த்து போராடி வெல்வீர்கள் அடுத்தது மகர ராசிக்காரர்கள் நன்மைகள் நடைபெறக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் கெட்டவன் கிட்டடில் கிட்டிடு ராஜயோகம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி யோகத்தை செய்யக்கூடிய காலகட்டம் இது நன்மை செய்யாத கிரகம் மறைந்தால் நன்மையை அதிகமாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் பன்னெண்டாம் வீட்டில் அயனஸ்தயனத்தில் அமர்ந்த ராசி அதிபதி சனி அமர்ந்து முடக்கி போட்டார் இனி குரு அங்கே வருவதனால் மூலம் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட தீமைகளை குறைக்கப் போகிறார் நோய்களை கூட அடையாளம் காண முடியாமல் தவித்து உங்களுக்கு நோய் பாதிப்புகள் சரியாகும் நிவாரணம் கிடைக்கும் தூரதேச பயணங்கள் அமையும் அதாவது சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளிநாடு வெளிநாட்டு பயணம் கூட ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு வெளிநாடு இருப்பவர்களுடைய நட்பு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது விரயங்களை ரொம்பவும் கம்மியாக தான் கொடுப்பார் சுப பயணங்கள் சுப விரயங்களை தருவார் வெளியூர் வெளிநாடு பயணம் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாக்குவார் பன்னெண்டாம் வீட்டில் அமர்ந்த குரு ஆறாம் வீட்டை பார்ப்பதால் வியாதிகளை போக்குவார் ஆயுள் கண்டம் இருந்தவர்களுக்கு அந்த கண்டங்கள் விலகுகிறது வயிறு சார்ந்த பிரச்சனை விலகும் கடன்கள் அடைக்க குரு வழிகாட்டுவார் ஸோ அற்புதமான ஒரு காலகட்டம் உங்களுக்கு அன்பர்களே இது போன்ற குரு பயிற்சியில் அடுத்தடுத்து குரு பயிற்சி பலங்கள் அடுத்தடுத்து நம்ம சேனலில் வர காத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் சிவாய் நம்ம